So the accident that happened here at the Chernobyl nuclear reactor number four 25 years ago affected about 8 million people across the countries of Belarus, Ukraine and parts of Russia. Those 1.5 million of those people have been helped since by the Red Cross societies of Belarus, Ukraine and Russia. 100,000 people per year have their thyroid glands screened by seven mobile laboratories working in the most hard to access parts of those countries. Two hundred cases of thyroid cancer are detected every year by our laboratories. About half the people that come to be screened show some traces of thyroid abnormality and have to be monitored or referred on for further treatment. Это важно, потому что в чернобыльских районах именно возросло в, десятки, в 10 раз, считается, и больше в некоторых регионах заболевания щитовидной железы. Это связано с радиоактивным йодом, который был выброшен после аварии. И не только с йодом, с тронцием, но вот йод, как раз на йод прореагировала щитовидка. В этом регионе патологии порядка 50%. Но это старше. Я же говорю, у детей это начинается где-то в подростковом возрасте и старше. У девочек это где-то там 14-15. Начинается все с диффузных увеличений. Это уже состояние, которое мы должны наблюдать и обследовать. Да, все. Тоже. Да, конечно, конечно. А ты не веришь? Да, сейчас я разберусь, все веримеры, просто аутоиммунные. Люда, здесь аутоиммунный тиреидит 15 лет. Хочешь посмотреть? Когда мы должны это состояние определить и вовремя дать заместительную терапию гормоны щитовидной железы. Потому что железа... Щитовидная. Она контролирует обмен веществ всего организма. То есть это действие на абсолютно все органы и системы. Так, и что ты Сколько лет? Первый раз? Пока что это так проскочил между капельками дождя. Практически заболевания щитовидной железы людей мало беспокоит. Они же, железа не, не вызывает опасности, боли. И поэтому люди ходят очень редко, обращаются сами по себе редко. А мы ездим, заставляем, э, приезжаем в село, э, договариваемся. Людей зывают, и мы такой большой осмотр делаем. Кисточка. Большая кисточка. 0505 да, да. Но этот вопрос остался актуальным, потому что... Чернобыльская проблема не закрыта, Чернобыльский реактор не закрытый. И до сих пор выделяются струнцы, цезии, там я знаю, в каких пропорциях и в каком количестве. И оно очень опасно для людей. Очень актуально для всех стран мира. Потому что мирный атом содержать очень трудно. И эта трагедия может случиться в любом месте. И причин на это много. Вот уже на протяжении 10 лет я здесь работаю. 10 лет эта информация, но я думаю, что она будет очень кому-то полезна. Всему человечеству, ну, для всех людей. Вот поэтому я езжу сюда и работаю здесь.
disaster that happened in Japan in Fukushima shows that nuclear accidents will happen when we have nuclear power and nuclear energy. We do need to have some organization which will work at community level to help people to prepare for and react to and help them through the long process of recovery from a major nuclear incident like Chernobyl, like Fukushima.